حطيتهم مش شرط ان انتوا تبقوا لابسين اللبس الغالي اللبس اللي انتوا دافعين فيه فلوس كتير عشان يبان في الاخر منظرك فخم لا انت ممكن تخلي منظرك فخم ومنظرك انيق بلبس مش شرط ان هو يكون غالي قوي فشوفوا الفيديو لحد الاخر هتلاقوني مشيره فيه 10 حيل الحيل دي هتخلي منظرك فخم مهما كانت نوعيه اللبس اللي انت لابساه to my channel الناس اللي اول مره تشوفني هاي انا اسراء بسيوني في القناه هنا هتلاقوني دايما بتكلم عن احدث الموضات وعن ستايلات لبس وزيت تلبسي موضه بكذا طريقه بس ساعات كتير بحب ان انا اشير نصايح تساعدك في ان انت مهما كان ستايلك مهما كان اللبس اللي عندك تخلي شكلك احلى ففي الفيديو بتاع النهارده انا هشير معاكوا 10 حيل تخلي اللبس بتاعكوا يتحول من ان هو لبس عادي ليه تخلي منظرك فخم جدا مهما كانت نوعيه اللبس اللي انت لابساها مهما كانت الميزانيه اللي انت بتلبسي بيها هي الفكره كلها بان انت بتلبسيه ازاي اشطر من ان انت لابسه ايه بس بليز قبل ما نبتدي يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اللي جنب زر الاشتراك عشان يوصلكوا اول ما اعمل فيديو جديد ولو عندكم اي سؤال او حابين تتواصلوا معايا في اي حاجه طبعا تابعوني في الانستجرام بعتولي على الدي امز انا برد على كل الناس اللي هي بتكلمني هناك ويلا بينا نبتدي مع ال10 حاجات اول نقطه وهي ان اللبس بتاعك ما يبقاش مكرمش نقطه بسيطه بس صدقيني بتاخد اللبس من زيرو ل لو انت لبسك مكرمش هيبان اللي هو اللبس ده مش حلو الحاجه دي هتخلي الناس تقول عليكي اللي هو انت مش ستايلش شكلك مش فخم انت مش شاريه لبس غالي اللبس بتاعك مبهدل كل ده عشان انت لابسه حاجه مكرمشه فاللي هو خدي وقت يعني وكوي يعني ما تردش على الخمس دقايق اللي انت بتكوي فيها لبس دي قبل ان انت حتى لو انت مش عايزه تكوي ان انت تحافظي عليه ان انت تشاليه بطريقه منظمه طريقه انها تحافظ على اللبس وتحافظ على نوعيه اللبس تاني حاجه بتخلي اللبس يبان انيق جدا حتى لو انت لبسك عادي هي الالوان اللي انت بتلبسيها يعني لو انت حابه ان انت تباني منظرك فخم اكتر او ان انت منظرك لابسه حاجه غاليه دايما روحي للالوان الكلاسيك اللي هي الابيض الاسود ودرجات النودز الالوان دي بتخلي منظرك فخم جدا لو انت حابه ان انت تاخدي ترند او حابه ان انت تاخدي برايت كولر دايما ادمنيهم مع لون من الالوان الكلاسيك يعني مثلا لو انت عايزه تلبسي البنطلون مثلا اصفر جولدن يلو من الالوان اللي طالعه موضه ادمنيه مثلا مع حاجه ابيض او حاجه اسود او ان انت ممكن تدمنيه مع حاجه نود درجه من الوان النود كده لما تدمنيه بالدرجه مع الوان النود دخلتي منظره فيري كلاسي ومنظره بقى غالي اكتر برده من الحاجات اللي هي بتخلي الطقم فخم جدا حتى لو انت لابسه برايت كولر ان انت تلبسيه مونوكروماتيك لون بس لو انت حابه فعلا تباني اكتر فخامه تلبسي اللونين الكلاسيكس اللي ما بيبطلوش الاول وايت اوتفيت بيبقى شكله حلو انيق وكل حاجه بس تيك كير انه هيتوسع بسرعه جدا فلو انت واحده مش بتعرفي ان انت تحافظي على النظافه قوي ممكن ان انت بتخبطي في حاجات وبتتوسخ ممكن انت رايحه تاكلي ومش ضامنه ان انت مفيش حاجه تقع عليكي ستي ويف مع الاول وايت اوتفيت ان هو هيتبهدل منك ولو اي وساخه هتبان فيه هتخلي الطقم بدل ما انت كان شكلك 100% كلاسي نزلتي تاني let's say 10% عشان وساخه بسيطه uh, when in doubt always go for old black look ال old black look هيخلي منظرك very expensive very classy مش هيبان في البهدله جامد حابه ان انت كمان تبينيه انيق اكتر دخلي معاه جولدن اكسسوارز او جولدن جيلري هيبقى الطقم very expensive هيبقى شكلك very classy او يمكن انا بقول ان انت تلبسي اي حاجه وان انت تخلي الطقم يبان اكتر فخامه بس لو انت هتصرفي في حاجه هتقترح ان انت تستثمري في good shoes and good bag ليه الاثنين دول خدي بالك كده ان اكتر حاجه هتشدك للطقم لو انت شايفاها كده هتقولي ايه ده هي لابسه الشنطه الشنطه دي شكلها فخم هي اكيد باقي اللبس بتاعها فخم من الحاجات فعلا اللي بتحدد انت شكلك هيبقى فخم ولا لا هي الجود باج والجود شو لو جينا للجيلري انا افضل ان انت لو حابه ان انت فعلا يبقى منظرك فخم ومنظرك انيق هو منظر ان الطقم بتاعي اكسبنسيف الظهرات بتاعتي بتبقى فيري سمبل حاجه سمبل جدا حاجه ما فيهاش شغل كتير او مش كبيره ليه بصي هو سبب بسيط يمكن احنا مش اميرات او ان احنا مش بزنس وومن او مش متجوزين بزنس مان لا هتلاقي نفسك اللي هو لا هي دي اكسسوارز 100% غير بقى ان انت لو لبستي مثلا حلق 
بسيط سلسلة بسيطة خاتم بسيط وفي لايك like مثلا خرزة صغيرة الناس هتقعد تفكر هي دي جالري ذهب وهو الالماس ده فعلا فيها اللولي ده حقيقي ولا هي دي اكسسوارز ان انت كل ما تقطري الحاجة كل ما الحاجة هتبان ان هي اكسسوارز ان هي تشيب غير طبعا ان انت لما تخلي المينيمال اكسسوارز بتاعتك ومنظرك سيمبل كل ما هيبان منظرك very classy ولو منظرك very classy هيبقى منظرك فخم اكتر ولو انت مش مصدقه حاولي ان انت تتابعي كده كورني بين واحده لابسه اكسسوارز كتير واكسسوارز كبيره والتانيه لابسه اكسسوارز سيمبل وبسيطه انا واحده هتحسي ان كلاسي اكتر او ان لبسها فخم اكتر هتلاقي نفسك مياله للاكسسوارز البسيطه مش معناها ان انت ما تلبسيش اكسسوارز كتير او ان انت تلبسي الحلقان الكبيره او ان انت تلبسي الخواتم كتير لا ده ليها مناسبتها اللبس التاني ليه مناسبته لو انتوا هتتكلموا عن اللبس الفخم مين هو الناس هتيجي في دماغ اعتقد ان احنا لو جبنا سيره برنسس كيت اند برنسس ميدن دول اكيد لبسهم فخم لو انتوا تلاحظوا ان في حاجه مشتركه بين ناس الرويال فاميلي ذات نفسيها ان هم عندهم فيري ستريت دريس كود هو ايه ماشيين بالمسطره اولا هتحسوا دايما ان هم لو لابسين فستان قصير لازم يبقى الفستان متغطي من فوق لو لابسين فستان مفتوح من فوق شويه هتلاقوا ان هو ماكسي او فتحه الصدر مش كبيره لبسهم فعلا بيبقى محترم جدا وحشمه جدا عندنا حلو ان احنا كده كده في المجتمع العربي بنبقى ميالين ان احنا نلبس اللبس الحشمه فحظنا حلو ان انت لما تحبي منظرك يبان فخم اكتر ان انت تقفلي تلبسي لبس مقفول اكتر حاجه تانية ان انت دايما لما تشوفي ان واحده لابسه فستان عريان قوي هو مفتوح من جميع النواحي قصير وكت وباتلز دايما هتقولي لها استنى ده شكله رخيص قوي غير ان واحده لابسه فستان مثلا فخصوصا اللبس ده في السهره هتلاقوه باين جدا فستان هتلاقيه مثلا اللي هو ماكسي اه ممكن من عريان من فوق بس ماكسي من تحت والتانيه لابسه فستان عريان من فوق وقصير وكل حاجه هتقارني بين الفستانين حتى لو الفستان القصير ده كان اغلى هتلاقي نفسك بتقولي ان الفستان ماكسي هو اللي اغلى هو القايم اكتر ان دي شكلها فخم اكتر فدايما حاسي ان انت لما تلبسي لبس مقفول او ان انت تلبسي لبس محترم اكتر كل ما هيبقى منظرك فخم اكتر اوكي النصيحه الثانيه برضو من الحاجات السهله جدا ان انت تتابعيها اللي هي ممكن تخلي منظرك من زيرو ل 100 من لبس ان هو متبهدل للبس عليه القيمه قوي او لبس فخم جدا ايه هي النصيحه دي النصيحه دي هي ان انت تلبسي اللبس مقيس يعني دايما تخلي اللبس ولا ان هو ضيق قوي ولا ان هو واسع قوي ابسط حاجة تهتمي بيها هي الخط بتاع الكتف تقسيمة الكتف تقسيمة الخطوط بتاعة الخياطة ذات نفسيها جاية في المكان اللي هي المفروض فيه اللي هي تقسيمة الكتف جاية عند عظمة الكتف ولا لا تقسيمة خياطة البنطلون جاية عند السايد بتاع البنطلون ولا لا فدايما خلي بالك ان انت مثلا لو وزنك زاد شويه والحاجه ضايقت عليكي ان انت ما تلبسهاش طول ما هي ضيقه عليكي ولو العكس حصل ان انت خسيتي والحاجه بقت واسعه عليكي ما تلبسهاش طول ما هي واسعه عليكي من الحاجه اللي هي بتخلي برضو اللبس يبان فيري اكسبنسيف او ان اللبس بتاعك يبان فخم اكتر هي ان انت تقللي البرنت او النقوشات او التشديرات اللي في لبسك خلي لبس ساده اللبس الساده بيبقى افخم بكتير من اللبس اللي فيه تشديرات ولو لبستي لبس فيه تشديرات حاولي ان هي تبقى تشديرات هاديه ونقوشات هاديه ما تبقاش حاجه ملعلعه يعني مثلا سترايبس تبقى تشديرات بسيطه ولو ينفع ان انت تخلي اللبس ساده او ان اللبس ما فيهوش تنقيشات خالص افضل ان اللبس ده ممكن حتى لو انت تحبي ان انت تدخلي نقوشات البيسي دانتل او ليس ان هي بتبان برده فخمه النصيحه التاسعه لان انت يبان منظرك فخم برده في الديتيلز ان انت تلبسي بوينتد هيلز بوينتد هيلز من الحاجات اللي بتخلي اللبس فعلا بيبقى فخم جدا ولبس انيق جدا مش عارفه ليه بس لاحظي كده غير طبعا ان البوينتد هيلز من الحاجات اللي بتدي اطاله اكتر للجسم وبتدي رفع للجسم فبتخلي الجسم احلى اخر نصيحه والنصيحه دي فعلا هتفرق معاكي جدا وهي نصيحه ان انت تهتمي بلبسك خلي بالك من كل ديتيل في لبسك يعني مثلا لقيتي ان بلوفر زي اللي انا لابسه ده في الوبره حاولي ان انت دايما تنضفيه من الوبره بتاعته ميز في آه طالع من الزرار كده ساعات بيطلع خيط حاولي ان انت يا اما تقصي الخيط يا اما تخيطيه اكتر ان الزرار يبقى متثبت اكتر انت مثلا في البنطلون بتاعك العراوي بتاعه الحزام فيها خيط طالع تقصي الخيط خلي دايما اللبس بتاعك يبقى اون بوينت خلي بالك من كل ديتيلز ان الحاجات دي صدقيني بتخلي اللبس بتاعك يبان فيري تشيب واللبس بتاعك ما يبقاش 
قيم او ما يبقاش فخم ان الحاجات دي بتفرق جدا مهما كانت بسيطه او شكلها بسيط يعني انت هتقولي هو الخيط ده بس اللي هيفرق لا بيفرق لو عندك حيوان من الحيوانات حاولي ان انت دايما تجيبي البراش بتاعه اللبس او الرول اللي هي بتشيل الوبره بتاعه الحيوانات مثلا لو كان كلب او قطه من الجاكيتس بتاعتك دايما خلي لبسك منتظم مش متبهدل خلي بالك من الديتيلز دي انها بتفرق معاكي دي رب الفيديو ده يكون عجبكم وقفتكم زي ما انا لما كنت بشوف الفيديوهات دي كانت بتفيدني كل مره بسمع نصيحه بشتغل بيها فعلا بحس ان الطقم بتاعي بيبقى شكله فخم اكتر فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم بليز لو عجبكم الفيديو ده لايك واشتركوا في القناه واهم من ده كله ان انتوا تشيروه مع حد تحس ان الفيديو ده هيعجبه اشوفكم الفيديو الجاي باي